Okay, mimi naitwa Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Uh, swali hilo la kusema kwamba nani amuanze mwenzie kwenye tendo la ndoa mwanamke au mwanaume ni swali ambalo limekuwa linawasumbua uh, wanawake wengi sana na ni kilio ambacho kimekuwa kinawasumbua wanaume vile vile. Wakunyenye well, kwamba kutokana na ukweli kwamba kwa sehemu kubwa mwanaume ndio anayemtongoza mwanamke na hawa watu wakaanzisha mahusiano ya kimapenzi ni kwa sehemu kubwa mwanaume anakuwa ni wa kwanza katika eneo hilo na wanawake mnalifahamu kwamba e, mwanaume ndio anaongoza kwa usaliti hapa duniani iwe ni Ulaya iwe ni hapa Tanzania au nchi nyingine yoyote yule mwanaume ndio anaongoza kwa usaliti sasa kwa nini mwanaume anaongoza kwenye usaliti ni kwa sababu gani mwanaume anapenda sana tendo la ndoa na anapenda vitu tofauti tofauti lakini pamoja na mwanaume kupenda sana tendo la ndoa anahitaji kupendwa. Kwa hiyo basi kutokana na mazingira yaliyopo sasa hivi kwamba asilimia zaidi ya sitini na nne ya wanaume wanasaliti ndoa zao na asilimia nane ya wanawake wanasaliti ndoa zao ni muhimu sana of course watu waangalie jinsi gani ya kuepusha hali hiyo isiendelee kuwepo au kuipunguza ukali wake. Sasa ndugu mtazamaji naamini kabisa wasikilizaji ndio ambao wamekuletea issue kama hiyo lakini mimi kama mtaalamu wa sayansi ya mapenzi nimependa kusema hivi ni kweli mwanaume inapasa kwa sehemu kubwa awe anaongoza katika kuomba tendo la ndoa lakini mwanaume huyo anayeomba tendo la ndoa lazima kwa sehemu kubwa ahakikishe kwamba anao uwezo wa kumridhisha mwanamke wakati wa tendo la ndoa kwa sababu huo ni wajibu ambao mwanaume amepewa na Mungu Mungu ameumba milia yetu na vichocheo vichocheo ambavyo vinaleta utamu wa tendo la ndoa. Uwezo kapenda kitu ambacho kina utamu. Kwa hiyo unapenda kitu ambacho kina utamu ndio maana unakifuatilia na ndio maana matunda yana vitamins nyingi Mungu amewekea utamu. Kwa hiyo utakula nanasi kwa sababu ina utamu. Utakula eh, embe kwa sababu ina utamu. Kwa hiyo utamu ndio unaokusukuma kutafuta ile tunda, labda tunda lina virutubisho kwa ajili ya afya na kulinda mwili wako. Kadhalika tendo la ndoa. Sasa mwanaume ambaye anajua jinsi ya kumridhisha mwanamke ataanzisha tendo la ndoa lakini vile vile lazima huyu mwanamke naye vile awe anajua jinsi gani ya kumfurahisha mwanaume kwenye tendo la ndoa. Sasa Mungu amewapa wajibu wanaume wa wafurahishe wake zao kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile 24 mstari wa tano ni wajibu wa mwanaume kumridhisha mwanamke. Na sasa ili mwanamke afurahie tendo la ndoa ndipo ataweza kutamani kuanzisha tendo la ndoa kama nilivyotangulia kusema kwa sehemu kubwa ni mwanaume anapaswa aanzishe lakini kutokana na kiwango cha usaliti kuongezeka katika jamii yetu ni muhimu sana 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 kila mmoja ajitahidi kumpa mwenzie sababu ya kufurahia tendo hilo sababu ya kulihitaji tendo hilo tafiti zinaonyesha wazi kwamba kati ya asilimia hamsini hadi sitina saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa hali kama hiyo inasikitisha sana 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 sasa mwanamke ambaye ame kwa sehemu kubwa amekuwa anamdanganya mwanaume kwamba amefika kileleni, amefurahia tendo la ndoa. Kwa uhusiano wa ndani ya ndoa muda mrefu tafikia mahali huyu mwanamke anachoka kudanganya kwamba nimefika kumbe hajafika. Sasa akichoka kudanganya ndio kutaka visingizio sina hisia, sijisikii, naumwa kichwa au nini. Naona vitu kama hivyo. Kwa hiyo anapodanganya kwa hiyo hawezi kumhitaji mwanaume. Na kama hawezi kumhitaji mwanaume, basi mwanaume anajisikia kama ametengwa, anajisikia mpweke. Kwa nini mke wangu anihitaji? Kwa hiyo nikutambia wanawake ambao wanasikiliza kipindi hiki cha Lake FM ni muhimu sana muanze kutafuta mbinu za kuanzisha tendo la ndoa kwa sababu gani mwanaume na yeye anajisikia vizuri anapoona mke wake anamhitaji Sasa napokupa story hiyo nazungumza kama mwanaume sawa niko ndani ya ndoa nafahamu pale ambapo kwa sehemu kubwa mimi nimekuwa naanzisha mke wangu ananitegea na mwambia mke wangu bwana mbona wewe uanzishi basi mimi nianzishe kwa hiyo unajikuta kwa sehemu kubwa kazi ya mwanamke ni kusema sawa au akatae. Unaweza kuona jinsi gani inaleta ugumu eh? Sasa yeah. mwanaume anashindwa kujua hivi leo mke wangu atakakubali au atakataa. Unaona sasa hiyo inaleta kwenye akili ya mwanaume anapata ugumu. Hivi nikimwambia nikimwomba mke wangu tendo la ndoa akama akikataa leo itajisikiaje? Na nahamu kweli. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo iwapo mwanamke ana uwezo wa kuanzisha tendo la ndoa, anasio kuanzisha peke yake, kumpa utamu wa kutosha. Sababu ukimpa utamu hata kuhitaji tena atende tafuta mchepuko. Kwa hiyo upo muhimu wa kuwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Kama hujui jinsi ya kumnogesha mwanaume itakuletea shida. Kwa sababu gani? Mtakazaji umekuja ofisini kwangu leo nilikuwa ngana mama mmoja kutoka Zanzibar, si ndio? Yule mama unaona jinsi gani ndoa yake imeanza kubadilika baada ya kumtumia mimi material ya jinsi ya kufurahisha mwanaume. 
Yaani mwanaume amekuwa mpole kama bata. Ema hiyo mwenyewe anaitibia sema hapo nyumba anasema hapo zamani ilikuwa ni mtu kukasirika kasirika tu. Unaona lakini sasa hivi inakuwa ni yaani mume wangu ananielewa, ananipenda, ananiambia kila kitu. Na wanawake Baka ndio ndio malizia story. Wewe ukusikia maongezi kwa naongea na dada kwenye simu. Nimeapenda sana maongezi na dada kutoka Zanzibar. Sawa? Akasemaje? Baka mume wangu ananiambia, "Emu mume wangu, mke wangu nisaidie, nifanye nini ili nipende zaidi." Unaweza kuona? Yaani mwanaume amewajimika kabisa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kuna swali mtangazaji. Nilikuwa nasema na ndoa nyingi au mahusiano mengi unakuta kwenye tendo mwanamke anashindwa kumwanza mwanaume kutokana na hali ya ukali alionayo mwanaume. Mm. Yeah. Uh, well, kama uh, kama uh, uh, sorry. Hivi mwanaume anakuwa mkali kwa sababu kuzi fuatazo. Na pamoja mm. iwapo kwa ujumla uhusiano wao umekosa uhuru uhuru wa kumtu kuhoji mambo yani e, mazingira yale ya wazi na ukweli hayakuwepo unajikuta mara nyingi mwanamke anakuwa anaogopa kile kisema sio atanielewa atakasirika au nini au huyu mwanamke na huyu mwanaume wamekuwa naishi katika hali ya migogoro mara kwa mara unakuta mwanamke mwanaume siku zote anakuwa katika hali ya kivita kivita unaona akiwa kwenye hali ya kivita unakuta ndo hali kama hiyo mwanamke hajui mwanamke wangu mume wangu atanijibu nini kwa hiyo hilo la msaki la pili ambalo lipo asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya nguvu za kiume matatizo ya kuwahi kumaliza sasa mwanaume akifahamu kwamba ana madhaifu hayo anajua kwamba nikiwahi kumaliza mke wangu atanicheka. Kwa hiyo ili kuepusha kuchekwa anakuwa mkali ili asifanye hicho kitendo. Kwa hiyo mwanamke anapokiomba anakuwa mkali kwa sababu anajua leo naweza nikaibika. Kwa hiyo kwa sababu hataki kuibika anasubiri mpaka yeye awe na hamu nyingi. Ndio anamtaja mwanamke. Unaona? Kwa sababu anaona kwamba sasa hapo nimezidiwa. Kama hajazidiwa anakuwa mkali kwa mwanamke. Na kuna ile yale mpo kwenye mahusiano. Sawa. Unajikuta unakuwa una hamu ya kumomba mpenzi wako tendo la ndoa lakini yeah. una unapata fear kwamba nikiwa na muomba omba mimi ni mwanamke akanichukulia labda ni malaya labda akitoka na ana na anaishi kwamba ndafanya hivyo kwa mwanaume mwingine. Mm. Hiyo hali unaichukulia kama daktari. Wa, well, nashukuru sana kwa swali lako zuri. Ukweli ni kwamba ni hivi. Uh, ni muhimu sana kutengeneza mazingira ambapo kila mmoja anamheshimu mwenzie, anaheshimu haja na mahitaji ya mwenzie na anamthamini mwenzie. Ukweli ni kwamba nimeshakutana na kesi ambazo kwa sehemu kubwa mwanamke ndio anahitaji nyingi sana kuliko mwanaume. Maana mwanaume anaogopa. Kwa mwanamke kila chuki, kila siku anataka, kila siku anataka. Unaona? Hizo kesi mmekutana nazo nyingi sana. Sawa? Ni mm. sawa. Yaani mwanaume ndio anaanza kumkuta anataka mkimbie mwanamke. Sasa katika mazingira kama hayo wanaambia hivi au watu ambao wamesema yeye anambia hivi nikutana na na mwanamke wa design kama yeye mimi nitafanya sherehe ndio ninachotaka sawa ndafurahia unaona kwa sababu nakumbuka kama mmoja wa miaka 54 alikuwa na umri wa miaka miaka 54 hmm. akaniambia doctor kaniuliza tu hivi kama ingekuwa ni wewe mmekuwa hmm. mnafanya mapenzi na mke wako mara ngapi kwa wiki nikamwambia siku zote mimi mama aliangaa pembeni akasema ndivyo inavyopasa <laughs> iwe inatakiwa na kuna mmoja kwa maana wewe no kuna mwanamke kuna wanawake ambao kila siku wanataka kuna wengine sivyo wanatafutiana na common walizo nazo mchochoo walizo nayo. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo napenda kuzungumza ni kwamba ni muhimu sana kuzi mwanamke anapokuwa na hamu kama hiyo amueleze mumewe kwamba na mimi ndivyo nilivyo. Kwa hiyo hiyo changamoto kwa mwanaume mwanaume aibebe asikimbie. Ya. Na wala na sio mapeke yake. Inakuwa ni burudani kwa sababu niko katika maandalizi ya mada ambayo mtaiweka kwenye YouTube inayosema kwamba eh, eh, mchangamshe mpenzi um, wako mm. kwa maana mimi ni kwamba katika mazingira kama haya unapokuwa na mwanamke ambaye anapenda tendo la ndoa mara kwa mara au anakuanza mara kwa mara lazima utafute njia jinsi gani ya kumridhisha mwanamke ni hivi katika tendo la ndoa likifanyika vizuri mwanamke ndio anayepata utamu zaidi kuliko mwanaume naona in fact utamu ambao anaopata mwanamke unaweza kukaa siku tatu au jeisha kwa wanaume kwa wanaume unaweza kumuisha baada ya masaa matatu maana ndio mimi. Unaona? Unaona? Lakini mwanamume mwanamke akifikisha kileni kwa mshindo, ule utamu unaweza kwenda ndani ya roho yake hata siku tatu hata wiki. Kwa sababu gani? Kuna wanawake ambao wanaitwa multi orgasmic, anaweza kufika kileni mara tatu wakati wanaume wamefika mara hii moja. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ukiwa na mwanamke wa design kama anataka kila siku, jitahidi namba moja uwe na mwandaa kwa muda mrefu inamsaidia kumpunguzia ile hamu. Sababu gani? Kuna kichocheo cha oxytocin ambacho kinafanya kazi, ambacho kinatengeneza hisia za huyu mtu zinakuelekea kwako muda wote. Lakini kuna kichocheo kingine ambacho kinaitwa serotonin ambacho kinampa sababu hali ya kutosheka. 
certification wanasema waingereza kwa hiyo kicho chake cha, cha serotonin kina 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 kinafanya kazi vizuri sana pale ambapo unamsifia mara kwa mara mke wako mambo yake mambo mambo unamsifia unapokuwa unamsifia mke wako mara kwa mara unamshukuru kwa mambo unayofanya mara kwa mara kicho chake cha serotonin kinafanya kazi kwa nguvu sana kwa hiyo unakuta ile hali ya kutoshika na wewe inakuwa ni kubwa kwa hiyo hauwezi atakusaliti kitu gani ambacho kinajenga mwanamke anapata anakuwa na ule ujasiri mm-hmm. wa waku, wakumuomba mpenzi wake au mume wake tendo. Wa well, kwanza. <laughs> Asa kwa sorry sorry zuri kwa uh, kitu gani kinafanya mwanamke awe jasiri wa kumuomba mume wake tendo? La kwanza ni yale mazingira ya wazi na ukweli. Sawa? La kwanza. Unapokuwa katika hali ya kupendana, mume wako unaona kwamba anakuwa amekosea, anakuwa na wepesi wa kuomba radhi. Kama kuli mume wa Ngarole mama wa Zanzibar. Sawa? Yaani yeah. mume anaonyesha kabisa kwamba kweli mke wangu nakupenda. Kwa hiyo unapokuwa ile hali unaomba mume wako ni miekevu, utakalo muambia analisikiliza na kuliheshimu na kulifanyia kazi. Ujasiri unakuja kwa urahisi sana. Ni hivi ujasiri unakuja kutokana na uzoefu. Sawa? Kama umezoea kuzungumza mbele za watu, ukiambia bwana njoo utoe utoe mahubiri hapo. Unatoa kubira shida. Lakini kama unajua kuna mazoea, oh sipi watanicheka, sita kuaje. Lakini unapokuwa na kama mke wa mume wangu ananiamini hata nicheka au ndani nini, unakuwa na ujasiri. Na lingine ambalo lingine ambalo lipo ni kwamba iwapo una uhakika unaijua ngoma ya wakubwa vizuri. Kuicheza unajua ukataki uno. <laughs> unajua jinsi ya kumshika mwanaume vizuri kumpapasa kumnyonya wapi na nini kwa hiyo unajua kwamba nikimshika mume wangu lazima atafurahi mm-hmm. unapata ujasiri kwa hiyo confidence kwa hiyo confidence ya mwanamke anaitengeneza mwenyewe kutokana na lazima kidogo awe amemuelewa mwanaume kwamba mwanaume at least anamuelewa sasa ndio kama kama mwanaume mkali unaona nikimshika korodani atalia na kuna wanaume waivo hapo unakuta pale ambapo unakuwa huna mteja mm. kile chako kile cha mbele mm. kilaze lala mm. ukipumzika kwa muda wa dakika 15 akili yako inakuwa refresh mimi naifanya kwa sababu kama hiyo hata mimi kazini nataka kukaa ofisini mpaka mengine mpaka saa 3 lakini kuna kipindi cha pumzika kwa dakika 10 mm. na, na, na relax kabisa yeah. isitaki kila kitu take kile yote mwili una relax kwa hiyo ni hali nzuri kwa mfano mwingine mm. nafika nyumbani nimechoka sawa sure. lakini kama nataka tena ndoa ambia nipende nipende pumzike kidogo kama saa moja na lala kidogo ananiamsha ngoma inachezwa na imetokea hivi kama jana jana nakumbuka hapo nafika nyumbani nimechoka saa tatu nimeweza kula nikana mbeo mkangu naenda kulala na mboniamshe baada ya saa moja ameniamsha akiniamsha kucheza ngoma ya kubwa lazima ufahamu kwamba mtu wangu lazima nipatie ana kitaji una wajibu wa kumbedhisha na kufaisha mkeo ndio na kutokana na hiyo hali ndio inapelekea ndoa nyingi kuvunjika kwa kweli kila yeah, siku yeah. mwanaume anasingizia nimechoka right. nimechoka na kazi nimechoka na kazi napelekea mwanamke anatafuta mchepuko yeah, kabisa hizo kesi nakuna nazo nyingi mm. sana ni nyingi kutoka kwa sasa kama umechoka kuna kwa story moja mm. e, mama mmoja ambaye alisikiza kwenye radio fulani sawa mm. ndio yake ilikuwa miaka 17 sasa mwanaume ameishia goli moja sasa mwanaume mwanamke anamwambia tuendelee nini bado sawa mwanamke anahitaji zaidi Mwanamke akasemaje mwanaume mwana akasemaje kwa na mimi nimechoka mimi ndio mimi ndio uwezo wangu ndio uishi hapa hapa. Mwanamke akasema kwamba nimelia kuanzia saa 5 hadi saa tisa. Mimi mwanangu niende kwa nani? Nina wewe ndio mume wangu. Niende kwa nani? Huku nje kuna magonjwa. Naweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo kuna wanawake ambao kweli wanachepuka. Hizo kestori za wanawake ambao wanachepuka na zipo nyingi. Sasa mwanaume akiwa mzembe mwanamke anachepuka. Nataka nikuulize kitu. Sawa. Tupo kwenye tendo. Sawa. Right. Yeah. Mwanaume labda goli la kwanza amechoka so. na hawezi tena kufanya kitu hapo bado mimi nahitaji mm. mimi kama mwanamke nafanyeje ili kuzuia hisia zangu <laughs> sio uh, uh, unapozuia utaumwa utaugua mm. hakuna sababu ya wewe kuzuia hisia zako cha msingi ni ujanja nifanye nini ni msaidie mume wangu asimamishe tena kwa upo uwezekano bila kutumia dawa mwanamke akiwa anafahamu mbinu sahihi za kumsaidia mwanaume asimamishe mara ya pili upo kuna video clips ambazo nimeziandaa na jarida ambalo lina maelekezo umfanyie nini mwanaume ili asimamishe mara ya pili au ya tatu hayo yote nayouza kwa, kwa gharama ya shilingi kumi utaangalia kama vile unavyoangalia kwenye YouTube ni video ambazo unaviona unaziona unamwona mwanamke anamfanyia nini mwanaume
Kwa hiyo hapo inahitaji elimu. Ni shule hapo inauzwa. <laughs> right. Yeah. Unaweza kuambia nini wa skills za wako daktari kuhusiana na na mwanaume mm. au mwanamke? Mm. Jinsi ya kumfanya mwana, jinsi ya ku, yani jinsi ya kufanya mm. tendo lao wafurahie wote kwa pamoja. Well, la kwanza ambalo linawasumbua wanaume ni ile tension kwamba hivi leo nitaweza kuwa na nguvu za kiume za kutosha hivi leo kwamba nitawahi kumaliza au vipi hilo hilo kwa wanaume linawasumbua sana lakini lingine ambalo lipo pande zote mbili ni ufahamu wa jinsi ya kumwandaa mwanaume na ufahamu wa jinsi ya kumwandaa au kumnogesha mwanamke mwili wa mwanamke una maeneo kumi na manne ambao ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kwa mfano kwenye unyayo kitekenywa au kwenye mbavu kitekenywa unajisikia hali ya kucheka cheka sawa maana kuna misho mingi ya mishipa ya fahamu sawa uh, kwenye matiti kuna ma- misho mingi ya mishipa ya fahamu sasa mwanamke ana maeneo kumi na manne sasa asilimia kubwa ya wanaume hawajui wafanye nini kwenye maeneo yale yenye misho mingi ya mishipa ya fahamu kwa kuna mambo ambayo anapaswa wanaume wajifunze maeneo mambo sahihi ya kumfanyia mwanamke. Sasa usiniulize maeneo hao ni maeneo yapi? Naweza nikakuambia lakini usijui utayafanyia nini. Usijui utayafanyia. Mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu. Kwa mfano, nikwambia kwenye sikio kwa mwanaume kuna kuna kuna, kuna never ending mishipa ya fahamu mingi sana. Ufanye nini kwenye sikio? Ujui. Utakuta mwanamke anashika sikio la mwanaume kama vile anakamua limao. Utamuumiza naweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo kwa hiyo lazima uwe na mbinu na njia sahihi za kumnogesha mwezio. Kwa sababu gani? Mwanaume anatakiwa amwandae mwanamke kwa muda usiopungua dakika 14. Kwa sababu gani? Mwanaume inapaswa amtoe mwanamke kutoka kwenye point sifuri mpaka point 20. Sawa? Ili afike kileleni. Yaani point 20 ni point ya kileleni. Sasa asilimia kubwa ya, mwa, ya wanaume ambao hawezi kumwandaa mwanamke utakuta amemwandaa kwa dakika tano amemtoa kwenye point sifuri mpaka point nane kwa hiyo kuna pointi 12 zinamshinda. Kwa hiyo anapokuwa amemwingilia mwanamke, anaanalizwa kwa kumaliza mwanamke atafika kileleni. Unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu ndio maana asilimia saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kutokana hali kama hiyo. Sasa ni pande zote mbili moja awe na elimu ya kutosha, maarifa ya kutosha, ujuzi wa kutosha. Lakini lingine ambalo lipo mikao ya tendo la ndoa. Kuna mikao ambayo inampa msugwano mzuri mwanaume na mikao ambayo inampa mwanamke msugwano mzuri ili apate raha ya kutosha. Sasa unakuta kuna wanaume ambao wameshaanza wanaona kwamba kugeuza mwanamke kinyume na maumbile ni sawa. Hiyo kesi zimeanza kuwa nyingi sana za wanaume ambao wanawataka wanawake kinyume na maumbile. Kwa sababu gani? Anapoenda kinyume na maumbile na mwanamke kiumbe chake kile kinapata msuguano mwingi sana. Na anapata raha nyingi sana. Kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume wamepitia mchezo wa kujichua masturbation. Sasa kwa mchezo wa kujichua anatumia mkono. Akitumia mkono ana control friction and msuguano sasa unakuta kama mwanamke naye hajui mikao gani inamletea mwanaume raha anabahatisha ndio unakuta kwamba mtu anaoma mke wangu bwana bwana asikilize amekuwa baridi si mke wangu siku hizi amekuwaaje amepoa si vitu kama hivyo unakuta watu wengine wanafikia stage kama hiyo kwa hiyo lazima watu wafahamu mambo mbalimbali ya kufanya ili kunogeshana right unawashauri nini ni wanandoa au wapenzi kuhusiana na kitendo cha kuombana kwa sababu wengi sana wanahofia jinsi ya kuanza na muombaji unawashauri nini wa, ushauri wangu mkubwa ni hivi kwa pande zote mbili ni hivi iwapo unaona una mpenzi ambaye anakuelewa kuanzia ametoka asubuhi anza message za chokozi chokozi sasa message za chokozi chokozi kwenye whatsapp na luciana na picha picha anza message hizo kwa hiyo anajua kwamba huyu mtu sasa hivi ananielekeza wapi hiyo ndio njia rahisi sana lakini ya pili nitaizungumza kwenye video yangu ambayo nitarecord muda mfupi kuanzia sasa inasema e, e, mchangamshie mpenzi wako wanawake tunapokuwa nyumbani vaa kichokozi sawa vaa kichokozi wanaume ajio leo nahitajika kwenye ngoma kwa hiyo vaa kichokozi maneno vile vile ya kichokozi inasaidia sana daktari unaweza kuambia unapatikana wapi na unaweza kupiga namba zako za simu sasa na mimi naitwa dr paul nelson niko mwanza jengo la nyanza jengo la nyanza liko nyuma ya benki kuu ya tanzania hapa anapoitwa kemondo namba zangu za simu ni hizi zifuatazo zisemwe kama dr wa lake fm itakusaidia kukumbuka ni dr ina dr nani au dr wa ushauri wa mapenzi namba ni 0754 0754 tisa 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 nne namba ni 
Narudia Narudia mara ya mwisho. 0 7 tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Ofisi yangu inakuwa mwanzo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10:30 jioni na kwa ushauri unalipia shilingi 5000. Karibuni sana na Mungu wabariki.